అందరికీ నమస్తే దిస్ ఇస్ సాయి కుమార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ సాయి టోరియల్ ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చినటువంటి విద్యా ఉద్యోగానికి సంబంధించి చాలా అంశాలు అయితే ఉన్నాయి వాటి అన్నింటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను అయితే మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు వీడియోని చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది అనిపిస్తే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ అన్ని మీరు రెగ్యులర్ గా పొందాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసుకొని పక్క ఉన్నటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలోకి వచ్చేస్తుంది ఇక మొదటి అంశం చూసుకుంటే ఫేక్ సర్టిఫికెట్ల వల్ల తొమ్మిది మంది లెక్చరర్ల ఉద్యోగాలు వస్తూ అదేవిధంగా వారిపైన కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతున్నది అనేటువంటి అంశాన్ని అయితే మనం ఇక్కడ చూసుకుంటున్నాం ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు పెట్టి ఉద్యోగం సంపాదించినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పటికైనా కూడా పక్కలో బల్లెం పెట్టుకున్నట్టే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాటికి మీరు ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయకండి ఏదైనా అవకాశం ఉన్నా కూడా ఎప్పటికైనా కూడా అది ఇబ్బంది ఉంటుంది క్రిమినల్ చర్యలు ఉంటాయి ఉద్యోగం పోతుంది మరియు మరి ఏ ఉద్యోగానికి కూడా పనికి రాకుండా పోతారు కాబట్టి ఈ అంశాలను మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఏ పోటీ పరీక్ష అయినా కూడా డిఎస్సిలో కూడా చాలా ఉన్నాయి అనేటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏ ఉన్నా కూడా ఆ రకంగా ఉంటే వారిపైన నజర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది వారికి సంబంధించి కంప్లైంట్స్ అనేటువంటివి వెళ్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి సంబంధించి రీ వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది ఇక ఈ అంశాన్ని చూసుకుంటే ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో లెక్చరర్ ఉద్యోగాలు మరో వంద మంది సర్టిఫికెట్లపైన అనుమానాలు కేయూ సర్టిఫికెట్ల అధికం స్పందించినటువంటి వర్సిటీ అనేటువంటి అంశం ఇంటర్ విద్యలో ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు కలకం సృష్టిస్తున్నాయి పలువురు అధ్యాపకులు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు పొందగా ఇప్పుడు అవి ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మంది దొరకగా వారిని ఉద్యోగాల నుంచి డిస్మిస్ చేశారు వీరే కాకుండా మరో మంది కేవలం డిస్మిస్ చేయడం మాత్రమే కాదండి క్రిమినల్ చర్యలు కూడా ఎప్పుడైనా మనకు నోటిఫికేషన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు అట్లా పెడితే కనుక క్రిమినల్ చర్యలు ఉంటాయి అని ఆ రకంగా మళ్ళీ దేనికి పనికి రాకుండా చేస్తే ఇలా చాలా మంది నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది వీరే కాకుండా మరొక వంద మంది ఫేక్ రాయలు ఉన్నట్లుగా తేలింది ఇది వరకు డిగ్రీ పీజీ నకిలీ సర్టిఫికెట్లు దొరకగా ఓ మహిళా లెక్చరర్ పదో తరగతి నకిలీ మేము సమర్పించారు పించి అడ్డంగా బుక్ అయ్యారు ఇంటర్ విద్యలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల నాలుగు జేఎల్ నూట ఎనభై నాలుగు మంది ఒకేషనల్ లెక్చరర్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం క్రమబద్ధీకరించింది వీరంతా రెండు వేల సంవత్సరం తర్వాత నియమితులైన వారే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వీరంతా కూడా రెగ్యులరైజ్ అయితే అయ్యారు అప్పట్లో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ జరపగా కొన్ని ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు బయటపడంతో పక్కన పెట్టేయడం జరిగింది అప్పుడే క్లియర్ కట్గా మీరు వెరిఫికేషన్ చేసి వీరికి సంబంధించిన క్రమబద్ధీకరణ చేస్తే బాగుండేది ఇక్కడ అయినా కొన్నింటిని గుర్తించలేకపోయారు తాజాగా రెగ్యులరైజ్ అయినటువంటి ఏడున్నర తర్వాత వంద మంది లెక్చర్ల సర్టిఫికెట్ల పైన ఫిర్యాదులు అయితే రావడం జరిగింది వీటిలో కాకతీయ వర్సిటీ పేరుతో జారీ అయినటువంటి సర్టిఫికెట్లే అధికంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని అయితే మనం చూస్తున్నాం మరికొన్ని ఓయుకు చెందినవి కూడా ఉన్నాయి సంబంధిత సర్టిఫికెట్లు అసలువో నకిలీవో తేల్చేందుకు యూనివర్సిటీలకు అయితే పంపించారు అయితే ఈ సర్టిఫికెట్ల పైన కాకతీయతో పాటు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సైతం తీవ్ర జాప్యం చేస్తున్నది వర్సిటీలు వేగంగా స్పందించడం లేదని ఇంటర్ విద్యా కమిషనర్ పరిధిలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అది చెప్తున్నది ఇక దాని తర్వాత నకిలీ ఇవన్నీ తేలితే కనుక సంబంధిత లెక్చర్ల పైన కఠిన చర్యలు కూడా ఉంటాయని అధికారులు అయితే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే ఇప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఫేక్ బోనాఫైలు కానీ డిఎస్సి విషయంలో కూడా చాలా మంది పెట్టిన ఈడబ్ల్యూఎస్లు కానీ ఆ రకంగా లేనటువంటి సర్టిఫికెట్లు అనేటువంటివి క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనేటువంటి అంశంపైన అన్ని రకాలుగా ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ అనేటువంటిది లేకపోయినా సర్టిఫికెట్లు అనేటువంటిది తీసుకున్నారు అనేటువంటి అంశం పైన కూడా చాలా చాలా ఫిర్యాదులు అనేటువంటివి డిఓ ఆఫీసులకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి అవన్నీ బయట పడితే మాత్రం బోనాఫైల్ విషయంలో కూడా బయట పడితే మాత్రం స్కూళ్ళకి వెళ్ళైతే ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ అనేటువంటిది ఉంటుంది దానిపైన ఖచ్చితంగా ఏదైనా క్లియర్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ నిజంగా ఉన్నది ఆ రకంగానే అని తేలితే కనుక వాళ్ళ ఉద్యోగాలు స్తవడమే కాకుండా క్రిమినల్ చర్యలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక ముందైనా కూడా ఇంకెవరైనా ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే కనుక అవన్నీ మానుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇలాంటి అంశాల వల్ల జాబులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండరు పక్కలో బల్యాన్ని పెట్టుకున్నట్టే కాబట్టి ఎప్పటికైనా మీకు ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ అంశం చూసుకుంటే ముగింపు దశకు జయల్ పోస్టులు పడితే కేసీఆర్ హయాంలోనే నోటిఫికేషన్ పరీక్షలు అంటూ నేను నమస్తే తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ మనం చూసాం అయితే చాలా మంది జైలుకు సెలెక్ట్
చూస్తే కనుక మీకు అప్డేట్ అనేటువంటి మన యొక్క గ్రూప్స్ ద్వారా ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను ఇంకా మన గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అయితే చేయండి రెగ్యులర్గా మూడు నాలుగు రకాల న్యూస్ పేపర్లు దాని తర్వాత ఈ రకంగా అన్ని రకాల న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కంటెంట్ అదేవిధంగా ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని ప్రతిసారి వీడియో చేయలేము కాబట్టి రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అనేటువంటి మన యొక్క గ్రూప్స్ ద్వారా మీకు అందిస్తాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంకా మన గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు లింక్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి రీడ్ మోర్ పైన క్లిక్ చేసి ఏదో ఒక గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఈ రకంగా మనకు అఫీషియల్ అప్డేట్ అయితే రాలేదు కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళు రాశారు ఎనిమిదిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నియామక పత్రాలు అందజేయాలి అనేటువంటి అంశం పైన కాబట్టి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అంశం చూసుకుంటే మనకు ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టికెట్ నంబర్స్ కాల్ ఫర్ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అంటూ మనకి ఈ రకంగా హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్కి సంబంధించినటువంటి డేట్ల వారిగా పద్నాలుగు నుంచి నెల ముప్పై వరకు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది ఉండనుంది ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని హాల్ టికెట్ నంబర్స్ అనేటువంటివి డేట్ల వారిగా మనకు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ర్యాంకుల వైజ్గా ఆ ప్రకారంగానే వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో మనం తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి సర్టిఫికెట్లకు సంబంధించిన లిస్టు కూడా ఇచ్చారు ఫాస్ట్గా ఒకసారి చెప్తాను మళ్ళీ దీనికి సంబంధించి వివరణగా ఒకసారి వీడియో కావాలంటేనేమో మీరు వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఎక్కువ కామెంట్స్ వస్తే సపరేట్గా అందించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో అండ్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో ఫర్ పీడబ్ల్యూ వేకెన్సీస్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సబ్మిట్ షో ఫాలోయింగ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు మొత్తంగా ఎన్ని రకాల సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయంటే పద్నాలుగు రకాలుగా మనకి ఈ రకంగా ఉన్నాయి చెక్ లిస్ట్ ఇది అనేటువంటిది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఒక సెట్ అనేటువంటిది మీరు కమిషన్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫిల్ చేయాలి దీని ఆధారంగా మిగిలినటువంటి సర్టిఫికెట్లు అన్నీ కూడా వెరిఫై చేస్తారు నెక్స్ట్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేటువంటిది మనం తీసుకెళ్ళాలి ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఇది కూడా కమిషన్ వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు ప్రింట్ తీసుకుంటే ఓకే లేకపోతే ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మనకు ఉంటుంది కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు అదేవిధంగా హాల్ టికెట్ కూడా మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు మీ దగ్గర ఉంటే ఓకే లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటిది ఇది ఎస్ఎస్సి మెమో అండి ఎస్ఎస్సి మెమో ఆధారంగానే మనకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేటువంటిది డిసైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికెట్లు అనేటువంటివి ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్ మనం గుర్తించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇవే మనకు ప్రధానంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి వన్ టూ సెవెంత్ వరకు బోనా ఫైల్ అనేటువంటివి ఖచ్చితంగా ఉండాలి దాని తర్వాత ఒకవేళ లేకపోతే కనుక ప్రైవేట్గా అంటే రికగ్నైజ్డ్ లేని స్కూళ్ళలో చదివినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఉంటే తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి అయితే సెవెన్ ఇయర్స్ రెసిడెన్స్ అని నార్మల్ రెసిడెన్స్ కదా అండి సెవెన్ ఇయర్స్ రెసిడెన్స్ అనేటువంటి సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది దాన్ని తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొవిజనల్ ఆర్ కాన్వొకేషన్ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటిది మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి ప్రొవిజనల్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకు దానికి సంబంధించి కాన్వొకేషన్ అనేటువంటిది ఉండాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు మార్క్స్ మేము అదేవిధంగా ప్రొవిజనల్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకు సంబంధించినటువంటి డాటా అంతా కూడా ఇస్తారు కాబట్టి అందులో ఒకవేళ కాన్వొకేషన్ లేకుండా మీరు ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మార్క్స్ మేము ప్రొవిజనల్ ఉన్నా సరిపోతుంది ఒకవేళ కాన్వొకేషన్ కూడా ఉంటేనేమో తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆర్ అనేటువంటి అంశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ డిగ్రీకి పీజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటిది అంటే ఫ్రెష్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రీసెంట్గా తీసింది అయి ఉండదు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణకు సంబంధించి ముప్పై మూడు జిల్లాల ప్రకారంగా ఉన్నది అయితే జరిగిపోతుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే అది ఫాదర్ నేమ్తో లేదా మదర్ నేమ్తో ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఫాదర్ లేకపోతే మదర్ నేమ్తో అయితే ఉంటుంది అనేటువంటి అంశం నెక్స్ట్ నాన్ క్రిమిలియర్ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటిది బీసీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా చాలాసార్లు నేను చెప్పాను ఫాదర్ నేమ్తోనే ఉండాలి ఈ రకమైనటువంటి అంశాన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ పర్టికులర్గా వాళ్ళకి సంబంధించి జియో నంబర్ మెన్షన్ చేశారు ఆ ఫార్మాట్ అనేటువంటిది అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నది దాని ప్రకారంగానే మీరు నాన్ క్రిమిలియర్ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటిది తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫార్మాట్ అనేటువంటిది తీసు
రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటి మనకు ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి మీకు దానికి సంబంధించి అయితే గజిటెడ్ ఆఫీసర్ సైన్ తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది గ్రీన్ పెన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించి ఎనీ అదర్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఉంటే కనుక అవి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకోండి ఇక్కడ మీకు డేట్ల వైజ్గా ఏ డేట్లో ఏ ఆల్టికన్ నంబర్లకు ఇచ్చారు అనేటువంటిది అయితే చూశారు యాభై మంది అట్లా పిలిచిండ్రు రోజు కాబట్టి చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి మొత్తంగా ఈ రకంగా మీకు ఉన్నటువంటి డేట్లో మీరు వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి వెన్యూ కూడా అక్కడ క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేశారు దాని తర్వాత కనుక చూసుకుంటే మనకు ఎండి హోమియో కోర్సులకు అయితే కాలేజీ యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటి అంశం అఖిల భారత కోటాలో ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఎండి హోమియో కోర్సులకు అయితే దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కాలేజీ నారాయణరావు ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది అనేటువంటి అంశం నెక్స్ట్ కేఈ పరిధిలో ప్రీ పిహెచ్డి పరీక్షలు అనేటువంటి వాయిదా వేయడం జరిగింది కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో నవంబర్ నాలుగు ఎనిమిదవ తేదీన తేదీ నిర్వహించాల్సినటువంటి ఫార్మసీ విభాగ ప్రీ పిహెచ్డి పరీక్షలు వాయిదా వేస్తున్నట్లు మిగతా విభాగ ప్రీ పిహెచ్డి పరీక్షలు నవంబర్ నాలుగు ఎనిమిదవ తేదీలో యథావిధిగా జరుగుతాయని కేయు అధికారులు అయితే తెలపడం జరిగింది ఎవరైనా ఉంటే చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి నెక్స్ట్ అంశం చూసుకుంటే సంక్రాంతి లోపు కొత్త సర్పంచ్లు డిసెంబర్లో స్థానిక ఎన్నికలు అనేటువంటి అంశం ఇక డిఎస్సికి ఎలాంటి అడ్డంకు అనేటువంటిది లేదు టెట్ అయితే ఆల్రెడీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనకు వచ్చేస్తుంది ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు టెట్కు సంబంధించి కానీ డిఎస్సికి సంబంధించి కొంతమంది అభ్యర్థులు ఇబ్బంది పడ్డారండి ఒకవేళ ఎలక్షన్ కూడా అంటే ఈ సర్పంచ్కి సంబంధించిన ఎలక్షన్లు కూడా మనకు ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటే కనుక మళ్ళీ అప్పుడు ఆ పోస్ట్ పోన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో అనేటువంటి అంశాన్ని అయితే చాలామంది అయితే ఇబ్బంది పడ్డారు కాబట్టి క్లారిటీ అనేటువంటిది వచ్చేసింది డిసెంబర్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సంక్రాంతి లోపే కొత్త సర్పంచ్లు అనేటువంటి వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్కి సంబంధించిన బిడద కూడా డిఎస్సికి అనేటువంటిది లేదు ఖచ్చితంగా డిఎస్సి ఉంటుంది టెట్ ఉంటుంది ఆ రకంగా ఫిక్స్ అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ చదువుతున్నారు సిలబస్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఉంటుందా లేదా అనేటువంటి అంశం పైన ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు అట్లనే ఉంటారు ఆ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి అతి త్వరలో మనకు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా చాలా క్వాలిటీగా ఒకటికి రెండు సార్లు రివిజన్ అయ్యే విధంగా రెండుకు మూడు సార్లు రివిజన్ అయ్యే విధంగా ఆ రకంగా వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్లతో పాటు ఆ మూడు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అయిన తర్వాత మళ్ళీ కనుక చూసుకుంటే ఆ మూడింటికి సంబంధించి రివిజన్ చేసే విధంగా ఒక మూడు రోజులు టైం ఇచ్చి మళ్ళీ మినీ వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేటువంటిది కూడా కండక్ట్ చేసే విధంగా ప్లాన్ అనేటువంటిది రెడీ చేస్తున్నాను అతి త్వరలో దానికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ అనేటువంటిది మీకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను మన యాప్ ద్వారా ఇక దీనికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే మనం చూడవచ్చు కాబట్టి ఇంకా ఉంటుందా ఉండదా అనేటువంటి అంశం కనుక మీ మైండ్లో ఉంటే ఇక దాన్ని ఎవరు ఏమీ చేయలేదండి ఒకప్పుడు అంటే డిఎస్సి పడ్డ తర్వాత మనకు క్యాలెండర్ లేకుండా ఏమీ లేకుండే కాబట్టి ఇంకో డిఎస్సి అంటే అదొక అద్భుతం మనకు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలిసేది కాదు కానీ క్లియర్గా జాబ్ క్యాలెండర్లో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇక వర్గీకరణ అడ్డం వస్తుందా లేదంటే ఈ ఎలక్షన్లు అడ్డం వస్తాయా అనవసరంగా మనకు మనం ఊహించుకొని ఇబ్బంది పడడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే జైల్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ సర్వేలు ఇవంతా ఇదంతా ఇష్యూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో జైల్ జూనియర్ లెక్చరర్లకు సంబంధించినటువంటి నియామక పత్రాలు అందజేయడానికి కూడా సిద్ధమయ్యారు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ కూడా నడుస్తున్నది కాబట్టి మీరు ఆ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి పాజిటివ్గా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి అనవసరమైనటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ అనేటువంటి మైండ్లోకి చొప్పించుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయకండి మొత్తం ంగా డిసెంబర్ వరకు కూడా వర్గీకరణకు సంబంధించి ఎస్సి వర్గీకరణకు సంబంధించి కూడా నివేదిక మనకు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి నోటిఫికేషన్ ఫిబ్రవరిలో కాబట్టి ఎలాంటి అడ్డంకి అనేటువంటిది ఉండదు ఇక నెక్స్ట్ అంశం చూసుకుంటే మనకు ఇదే అంశం డిసెంబర్ చివరిలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు అంటూ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ టీచర్లందరికీ కూడా ఇంటింటి సమగ్ర సర్వే షెడ్యూల్ డ్యూటీ అనేటువంటిది వేయండి అనేటువంటిది అంటే కేవలం ప్రైమరీ పాఠశాల టీచర్లకు మాత్రమే వేశారు ఉన్నత ప్రాథమిక ఉన్నత ఉపాధ్యాయులకు వేయలేదు ప్రైవేట్ టీచర్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా వేయాలి అదేవిధంగా చాలామంది నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా తీసుకొని డిగ్రీ చేసినటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళకి టాలెంట్ని బట్టి తీసుకొని వాళ్ళకు కూడా ఇస్తే కనుక కొంత ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళకి చేయూత ఉండేది కాబట్టి ఈ అంశం పైన ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఒకసారి దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులకు వేయడం ద్వారా ఒక పూట బడి చెప్పి మధ్యాహ్నం వెళ్తే ఆ మధ్యాహ్నం వాళ్ళు ఉండరండి చాలామంది పేదవాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి వ్యవసాయ ప
సమగ్ర కుటుంబ సర్వే అనేటువంటిది అయితే జరుగుతున్నది అన్ని రకాలుగా చేయుతను అందించడానికి అనేటువంటి అంశం పైన అయితే ప్రభుత్వం అయితే చెప్తున్నది మొత్తంగా డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయట అందులో కనుక చూసుకుంటే యాభై ఆరు ప్రధాన ప్రశ్నలు పంతొమ్మిది ఉప ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఉంటాయి అనేటువంటి అంశం దానికి సంబంధించి కూడా నేను ఆ సర్వేకు సంబంధించి కూడా మీకు మన గ్రూప్స్లో మనకి పెడతాను అంటే వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏ ఏ వివరాలను ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనేటువంటి అంశం పైన కూడా మనకు క్లారిటీ వస్తే క్లియర్గా అవన్నీ రెడీ చేసుకుని ఉండడానికి కూడా మనకు అవకాశం అయితే ఉంటుంది అన్ని అంశాల గురించి అయితే మనకు అడగడం జరిగింది క్లియర్గా చూసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక నెక్స్ట్ అంశం చూసుకుంటే పన్నెండు రోజులు డ్యూటీ చేస్తే రెండు రోజులు సెలవు అనేటువంటి అంశం ఈ నేపథ్యంలో టీజీపీఎస్సీ కానిస్టేబుల్ల ముందు అధికారుల ప్రతిపాదన నిరసనలు విరమించాలని ఉన్నతాధికారుల సూచన మొన్న చాలామంది ఇబ్బంది పడి దీనికి సంబంధించి ఏక్ పోలీస్ అనేటువంటి దానిపైన అయితే ఉద్యమం చేశారు చాలామంది ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోయారు కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో పన్నెండు రోజులు డ్యూటీ చేస్తే రెండు రోజుల సెలవు అనేటువంటి అంశం ఈ ప్రతిపాదన అయితే వాళ్ళ ముందు అయితే ఉంచారు మళ్ళీ నిరసనలు చేయొద్దు అనేటువంటి అంశం పైన అయితే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అయితే చూస్తున్నాం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు కూడా మిగిలినటువంటి వారిలాగా ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ అంశం చూసుకుంటే ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చినటువంటి అన్ని రకాల న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చినటువంటి పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలను ఒకసారి క్లియర్గా చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇక్కడ ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి జిఎస్లో భాగంగా మనం ఇక్కడ పోర్టు పోలియో విధానాన్ని అయితే ప్రవేశపెట్టినటువంటి వైస్రాయ్ ఎవరు అంటూ ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించినటువంటి దాదాపుగా నలభై ఏడు బిట్స్ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అయితే చూస్తున్నాం కనికట్టు విద్యను ప్రదర్శించేటువంటి జానపదులు ఎవరు అంటూ ఎస్ఏ తెలుగు పండిత్కి సంబంధించినటువంటి డెట్ డిఎస్సికి ప్రత్యేకంగా మనకైతే ఆర్టికల్ దానికి సంబంధించిన మోడల్ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వీటన్నింటి మన గ్రూప్స్ లో షేర్ చేశాను రాజుల్లో సూర్యుడు అని పేరు అందినటువంటి వారు ఎవరు అంటూ జిఎస్ లో భాగంగా వరల్డ్ హిస్టరీకి సంబంధించి యాభై ప్రశ్నలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎక్సెస్ఎస్ ఎగ్జామ్స్ స్పెషల్లో భాగంగా రెగ్యులర్గా ఇంగ్లీష్లో కూడా ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి వస్తున్నాయి జనరల్ ఇంగ్లీష్కు సంబంధించి ఒకటి ఆర్టికల్ అయితే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నమస్తే తెలంగాణ నిపుణాలో పారా కోర్సులు భవిష్యత్తుకు దారులు అనేటువంటి ఒక ఆర్టికల్ అయితే మనం చూసాము నెక్స్ట్ దులీప్ ట్రోఫీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు విజేతనిగా నిలిచినటువంటి జట్టు ఏది అంటూ పోటీ పరీక్షలు ప్రత్యేకంగా కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే మనకు రావడం జరిగింది క్లియర్గా చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక నెక్స్ట్ మనకు వెలుగు సక్సెస్లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై ఆరులోనే గగన్ మిషన్ గగన్ యాన్ అనేటువంటి అంశం భారతదేశానికి ప్రత్యా ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాబట్టి చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి మోహన్ జోదారికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అమృత్ ఉద్యానాల్లో కోరానికి రథ చక్రాలు అంటూ భూగర్భ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు మోహన్ జోదారులో ఏ రకంగా ఉండే అనేటువంటి అంశాన్ని అయితే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఇది కాబట్టి చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అయితే మనకు ఎక్కడ ఇచ్చారంటే ఈనాడు ప్రతిభలు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ డిఆర్డిఓ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ అంటూ మనకి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ స్పెషల్లో భాగంగా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈనాడుకు సంబంధించినటువంటి దానిలో చూసుకుంటే రీజనింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది మరొక పేజీలో నెక్స్ట్ పేజీలో మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటివి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్లు చూస్తే మీకు చాలా అంశాలు కవర్ అవుతాయి ఈ రకంగా ఈ వీడియో అనేటువంటిది మీకు ఉపయోగపడింది అనిపిస్తే కనుక మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి బాయ్ టేక్ కే